നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കഴുത്തിനു താഴെയായി ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം ശരീരത്തിൽ തൈറോയിഡിന്റെ രോഗം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ശരീരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ചും തൈറോയിഡിനെ കുറിച്ചുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കിപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് എൻഡോക്രോണോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ നിഷാന്ത് ആണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഷോയിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് തൈറോയിഡ് എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കാം പണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇന്നിപ്പം പ്രായഭേദം അന്യ ഗർഭിണികളിലായാലും പ്രായമുള്ളവരിലായാലും ചെറുപ്പക്കാരിലായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ തൈറോയിഡ് എന്നുള്ള അസുഖം കണ്ടുവരുന്നതായി കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ് ഈ തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമുള്ളപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഹോർമോണാണ് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നാൽ ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ ബ്ലഡിലെ അളവ് കുറയുകയോ അല്ലെ കൂടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും നമുക്ക് ശരീരത്തെ അസുഖ അസുഖാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്ന അവസ്ഥ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറയുന്ന അവസ്ഥ അതായത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അതിൽ കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായ ക്ഷീണം വണ്ണം വെച്ച് വെച്ച് പോവുക മലബന്ധം പിന്നെ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ വളർച്ച അവർക്ക് വളർച്ചയുടെ കുറവ് സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ പ്രശ്നം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസി ലൂസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാമാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ ബ്ലഡിൽ കൂടുന്ന അവസ്ഥ അപ്പം അധികമായി മെലിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇപ്പോഴും വിയർക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പ് മുതലായവയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസോ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം രണ്ടും അത് ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളും ഇപ്പം മുൻപത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതലായുള്ള കാരണം അയഡിൻ്റെ കുറവ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അയഡിൻ ഉപ്പ് എല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അയഡിൻ്റെ കുറവ് സാധാരണയായി ഇപ്പം കാണുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ കാണാറില്ല പക്ഷേ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ അസുഖങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ കോശങ്ങളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ആൻറ്റിബോഡി അസുഖങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായി ബാധിക്കാവുന്ന അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തൈറോയിഡ് അപ്പം അത് കാരണമാകാം ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ കാണുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഹോർമോണിലെ വ്യതിയാനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം സാധാരണയായി കാണുന്ന ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിലെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡിനെതിരെ ആൻറ്റിബോഡി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം തൈറോയിഡ് പ്രവർത്തനം തനിയെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ ബ്ലഡിൽ കുറയുകയും അതുകൊണ്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് കാണുന്ന ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനം കുറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡിന് വരുന്ന നീരാണ് നമ്മുടെ നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ജലദോഷത്തിൽ ഒരു വൈറൽ അസുഖം ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് പോലെ തൈറോയിഡിന് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തൈറോയിഡിന് നീര് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുകയും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇത് രണ്ടുമാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിന് കാണുന്ന രണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ കുട്ടികളിൽ ജനി ജന്മന വര ജനിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ തൈറോയിഡ് അവരുടെ ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ ജനറ്റിക് പ്രശ്നം കാരണം അവർക്ക് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ജന്മി ജന്മി ജന്മനാഥനെ കാണാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാൻഡ് കാണും പക്ഷേ ആ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ട മറ്റ് കൂടെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാണില്ല അതാണ് കുട്ടികളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഈ ഇപ്പം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സാധാരണയായി നമ്മളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ
ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ഓർമ്മ തയ്യാറെടുന്ന ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇനി തുടരണോ ഈ തൈറോയിഡിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ അന്ന് ചെയ്തത് എന്തിനായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിനായിരുന്നു ചെയ്തത് കഴുത്തില് ഒരു മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരി മുഴ വലുതായി വലുതായി വരിക അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്താണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെറുതായിട്ട് തന്നായിരുന്നു ഈ ഓപ്പറേഷൻ ശേഷം ആ എടുത്ത ആ തൈറോയിഡിന്റെ ആ എടുത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് എടുത്തതിന്റെ ഹിസ്റ്റോപതോളജി റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയ കാരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ല പ്രത്യേകം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മരുന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല പറഞ്ഞു അതുപോലെ തൈറോയിഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടാണോ റിമൂവ് ചെയ്തത് അതായത് ടോട്ടൽ തൈറോയിഡക്റ്റമി ആണോ ചെയ്തത് അതോ സബ് ടോട്ടൽ ആണോ ചെയ്തത് അല്ലെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒരു ലോബ് മാത്രമാണോ എടുത്തു കളഞ്ഞത് ആ മുഴ മുഴുവൻ എടുത്തു അതായത് ആ മുഴ മുഴുവൻ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു മുഴ മുഴുവൻ എടുക്കാം അപ്പം ഈ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തൈറോയിഡിന് ഇടത്തുവശത്തും വലത്തുവശത്തും രണ്ട് ലോബുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ഒരു ലോബിൽ മാത്രമാണ് മുഴയെങ്കിൽ ഈ മുഴയുടെ കൂടെ ആ ഒരു ലോബ് മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോബ് മാത്രമാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ മറ്റു സൈഡിലെ ലോബ് ആ അതിൽ നിന്ന് സാധാരണയായി തന്നെ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ ചിലപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരില്ല നേരെ മറിച്ച് ടോട്ടൽ തൈറോയിഡാക്ടമിയോ നിയർ ടോട്ടൽ തൈറോയിഡാക്ടമിയോ അതായത് തൈറോയിഡ് രണ്ട് ലോബ് രണ്ട് വശത്തെ ലോബും പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുത്ത് കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധാരണയായ കോശങ്ങളില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ജീവിതം മുഴുവനും ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്നും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോപതോളജി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചു ഇരിക്കും അപ്പം അന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഇപ്പം കാസിനോമ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ തൈറോയിഡിൻ്റെ ടി എസ് എച്ച് ലെവല് സാധാരണയിലും കുറച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവനും തൈറോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അന്നത്തെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കോളറിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് തോന്നുന്നു കോളിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കോളറും കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ഇതാരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് സതീഷ് ടി വിയുടെ വോള്യം പൂർണ്ണമായും കുറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ സംസാരിച്ചോളൂ അതെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ എന്റെ വൈഫ് പക്ഷെ ഈ ട്രേഡോറിന്റെ പറയുന്ന അസുഖം ഒന്നുമില്ല അത് ഞങ്ങളെ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ അമിതമായി ഈ കാലിന്റെ മൊട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് വേദന കൂടുതലുണ്ട് ഡോക്ടർ അത് എക്സൈസിന്റെ കുറവാണോ അതെന്താണോ ഹെയറോട് ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഓൾറെഡി പക്ഷെ അതിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോ എവരിത്തിങ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ മൊട്ടിന്റെ താഴെ വാരമായിട്ടുള്ള പെയിൻ കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താ ഡോക്ടർ അത് ഇപ്പം ഇപ്പം തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നോർമൽ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം തൈറോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ ഈ മുട്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും രോഗമായി രോഗമായിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഫിസിഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുട്ടിൻ്റെ ജോയിൻസിൻ്റെ ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ റുമറ്റോളജി വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടറെയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ തൈറോയിഡായിട്ട് ബന്ധമില്ല നമ്മൾ തന്നെ ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ചതിനൂടെ ബന്ധമില്ല എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ശരി ഡോക്ടർ ഇനി അറിയാനുള്ളത് ഈ തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ ഒരു സ്വഭാവം വളരെ കുറവാണ് ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ ഡോക്ടർ തിരിച്ചറിയാം അതായത് നമുക്ക് തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഇപ്പം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ ലെവൽ കുറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷീണവും അധികമായി വണ്ണം വെക്കുന്നു മുതലായ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ പോയി കാണുക ഡോ ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആ അവസ്ഥയും കഴുത്തിൽ മുഴയുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസ് ഡോക്ടറിന് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസ
പൈസ ആവശ്യമില്ലാതെ കളയുകയാണ് എന്ത് ടെസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ തന്നെ കണ്ട് കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടറെ ഒരാൾ അമിതമായിട്ട് മണ്ണം വെക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ അവർ തൈറോയിഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് വ്യതിയാനം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ അവർക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് തൈറോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ പ്രത്യേക പീരീഡ് അങ്ങനത്തെ വല്ല സംഭവം അതായത് നമ്മൾ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ എല്ലാം ബ്ലഡിൽ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണ് അപ്പം വളരെ കൃത്യമായി ഈ ചെറിയ വേരിയേഷൻ പോലും പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ലാബ് മെതേഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ലാബ് നല്ല ലാബ് ആയിരിക്കണം ലാബിൽ നല്ല മെഷീൻ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഏറ്റവും ആധുനികമായ രീതിയിലുള്ള ലാബ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെതേഡും ആയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ആധുനികമായ ഒരു ലാബ് ഉണ്ട് ആ ലാബിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിന് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പം ക്ഷീണം മാത്രമാണ് ആളിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ആളിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം എങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ നോർമലായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ലാതെ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടതാകാം അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ ആദ്യം തന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ ഡോക്ടറിന് ക്ലിനിക്കലി തോന്നുകയാണ് ഇത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണെന്ന് എന്നാൽ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതുപോലല്ല വരുന്നത് പക്ഷേ ക്ലിനിക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ക്ലിനിക്കൽ സസ്പീഷൻ ആണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വേറൊരു ലാബിലും കൂടെ പരിശോധിച്ച് അതൊരു ലാബ് എറർ ആണോ ലാബ് എറർ വളരെ കൂടുതലാണ് തൈറോയിഡിൽ മാത്രമല്ല ഹോർമോൺ അസുഖങ്ങളിൽ മിക്കതിലും ലാബ് എറർ വളരെ കൂടുതലാണ് ഓ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഇനി ഈ പ്രായം പാരമ്പര്യം ഇതൊക്കെ ഈ തൈറോയിഡിനെ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡി അസുഖങ്ങൾ ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡീസ് കൊണ്ടുള്ള തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഓട്ടി ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡി അസുഖങ്ങൾ പലപ്പോഴും പാരമ്പര്യമായി മറ്റ് മറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിലേക്കും കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് തൈറോയിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ ഈ ഓട്ടോമിയൺ അസുഖങ്ങൾ പൊതുവെ എല്ലാ ഓട്ടോമിയൺ അസുഖങ്ങളും സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൈ ഓട്ടോമിയൺ ആയിട്ടുള്ള തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ മറ്റ് സ്ത്രീകളായ ബന്ധുക്കൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അമ്മ സഹോദരി അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല കസിൻസ് അമ്മയുടെ സൈഡിലുള്ള കസിൻസിനുള്ളെങ്കിലും അതെല്ലാം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു കോളറും കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് ഹലോ ഹലോ എന്റെ പേര് ശ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഷാം ഇതുപോലെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുകയും പിന്നെ കൈകാലികളൊക്കെ വിയർക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് തൈറോയിഡിന്റെ ആണോ എന്നറിയാനായിട്ടായിരുന്നു തൈറോയിഡിന്റെ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുന്ന ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുക കണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് ഡോക്ടർ കൺഫേം ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയിഡിന്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസമോ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസമോ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി ഏത് രീതിയിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാം ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിൽ അത് ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കഴിക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മുടെ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഫർദർ കുറയാതിരിക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തുക അതായത് ക്യാബേജ് കോൾഫ്ലവർ മുതലായ ഭക്ഷണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ തൈറോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂട
ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ സർജറി ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നേക്കാം അങ്ങനെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് അത് പറയും ഇനി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് സംബന്ധിച്ച് നോക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ ഫലവത്താണ് പക്ഷേ അതൊരു ചിലപ്പോൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നര വർഷം വരെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ് ചില കേസിൽ ഒന്നര വർഷം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടും വീണ്ടും അത് മാറാതെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കേസിലും സർജറി ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സിൽ ഒരു നോഡ്യൂൾ മാത്രം അമിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഐഡിൻ ഉപയോഗിച്ച് ആ നോഡ്യൂൾ മാത്രം കരിച്ചു കളയുന്ന ചികിത്സയുണ്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐഡിൻ അബ്ലേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതെല്ലാം തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹൈപ്പോ അല്ലെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സിൽ ചികിത്സയിൽ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ടാബ്ലറ്റ് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ ഒരു കോളറും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഇതാരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചോദ്യം മുഴുവനായിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഉമ്മുകുത്സുവിന് അറിയേണ്ടത് തൊണ്ടയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് തടിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അമിതമായി വണ്ണം വെക്കുന്നു ക്ഷീണം അങ്ങനെയൊന്നും അപ്പം തൈറോയിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തൈറോയിഡിൽ ഒന്ന് തൈറോയിഡിൽ ആ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വരുന്ന മാറ്റം അതാണ് ഈ മുഴ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തൈറോയിഡിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം ചില കേസുകളിൽ തൈറോയിഡ് പ്രവർത്തനം നോർമൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ കഴുത്തിൽ ആ മുഴ മാത്രം അപ്പം അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യണം തൈറോയിഡിൻ്റെ ആ മുഴ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സൈസും അതിൻ്റെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സും എന്തെങ്കിലും സംശയിക്കേണ്ട ഫീച്ചർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ച് പ്രവർത്തനം നോർമൽ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം അപ്പം പ്രവർത്തനം നോർമലും ആണ് എന്നാൽ നോഡ്യൂൾ കഴുത്തിൽ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ കാണുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോഡ്യൂൾ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും അടുത്ത ചികിത്സ സംശയിക്കേണ്ട നോഡ്യൂൾ എന്തെങ്കിലും ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ എഫ് എൻ ഐ സി പരിശോധന വല്ലതും വേണോ സർജറി വേണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തൈറോയിഡ് ഇങ്ങനെ പ്രായഭേദമന്യേ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ കുട്ടികളിലൊക്കെ തൈറോയിഡ് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഡോക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ജന്മനമുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കുമോ ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികളിൽ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ പ്രശ്നം ഈ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പ്രശ്നമില്ലാത്ത കുട്ടിക്ക് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ പ്രശ്നം കാരണം പിന്നീട് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ തൈറോയിഡ് വരാനുള്ള സാഹചര്യം അങ്ങനെയുണ്ടോ ഉണ്ട് അഡൽസിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഇത് ഈ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം പിന്നീട് അല്ലാതെ ജനിതകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ ഗർഭിണികളിൽ ഗർഭിണികളിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതായത് ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാണ് എത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അത് അതിന് തന്നെ ഗർഭിണി ആവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖം ഒരു കാരണമാണ് ഗർഭിണി ആയി കഴിഞ്ഞാലും തൈറോയിഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ചികിത്സിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ലൂസ് ചെയ്യാൻ അതായത് അബോർഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഇന്ന് നേരത്തെ തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഗർഭിണികൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പം തൈറോയിഡിൻ്റെ ഡോസ് കഴിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഡോസ് കൂട്ടേണ്ടതാണ് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കാരണം നാച്ചുറലി തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഡോസ് ഡോസ് കൂട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഡെഫിനറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടി ഈ അമ്മയ്ക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുട്ടിക്ക് അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ജനറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഗർഭസ്ഥയായ അമ്മയിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് ഈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ഉള്ള അമ്മമാരിൽ തൈറോയിഡിന്റെ ടി എസ് എച്ച് റെസെപ്റ്റർ ആന്റിബോഡി അടാളവ് വളരെ കൂടുതലായുള്ള അമ്മമാരിൽ കുഞ്ഞു വയറിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ ആന്റിബോഡി അമ്പിളിക്കൽ കൂടി പ്ലാസൻഡേ കൂടി കുഞ്ഞിനേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അത് ആൻറ്റിബോഡിയുടെ എഫക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞ
ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ഇതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസുഖാവസ്ഥയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ക്രമീകരിക്കാം ചിലതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണമാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറയാം അതായത് തൈറോയിഡിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗോയിട്രോജൻസ് ഉള്ള ഭക്ഷണ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സ് ഉള്ളവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ബ്രോക്കോളി ലെറ്റൂസ് മുതലായവ പിന്നെ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കപ്പ അല്ലെ ചീനി കഴിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് നമ്മൾ പണ്ട് ഈ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് കപ്പയൊക്കെ തൈറോയിഡ് പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നതായിരുന്നു നാടൻ കപ്പ സാധാരണ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ പൊതുവെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് നല്ലപോലെ വേവിച്ച കപ്പ കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനി തൈറോയിഡിന്റെ പ്രവർ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഐഡിനുള്ള ഉപ്പാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ ഫിഷ് മീൻ കഴിക്കുന്നവർക്ക് കടലിലെ മീനിൽ പലപ്പോഴും ഐഡിനുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ ഐഡിന് ശേഷം ഉള്ളത് കാരണം തൈറോയിഡ് പ്രവർത്തനം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ തൈറോയിഡ് പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ പ്രായമായവരിൽ കാണുന്ന തൈറോയിഡ് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതോ നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണോ ആന്റിബോഡിയുടെ അളവ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കുറച്ച് ആൾ കഴിയുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും അത് ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ആന്റിബോഡി ബോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണുന്ന രോഗം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനെ ട്രീറ്റ് എത്രത്തോളം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡിന്റെ തൈറോയിഡ് ഇല്ല തൈറോയിഡ് ഏജൻസിസ് അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒട്ടും നടക്കാത്ത കണ്ടീഷൻ അതിലെല്ലാം ജീവിതകാലം മുഴുവനും തൈറോയിഡിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ തൈറോയിഡ് ഇപ്പോൾ ആന്റിബോഡിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തനിയേ തന്നെ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മരുന്ന് നിർത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ആ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വന്ന തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ജനറ്റിക് പ്രശ്നം കൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൈഫ് മുഴുവൻ കഴിക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഒരു കോളറും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഇതാരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ആ ആരാണ് ജോണി ജോണി എത്ര ദിവസം വിളിക്കുന്നത് ആ ജോണി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സാറെ നാല് വർഷമായിട്ട് മോനെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയതിന് ശേഷം തൈറോയിഡ് കൂടിയ തൈറോയിഡ് അഞ്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അത് നിർത്താൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് പുള്ളിക്ക് വെയിറ്റ് ഒരു അൻപത്താറ് കിലോ ഉണ്ട് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയ കേസ് ആണ് സർജറി കഴിഞ്ഞതാ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം അൻപത്താറ് കിലോ വെയിറ്റ് തൂക്കമുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് മിക്കവാറും ഈ തൈറോയിഡിലെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ട്യൂബ് ഇട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് ഇട്ടതും തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ആ സമയത്ത് ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ തൈറോയിഡിന്റെ ബ്ലഡിലെ വ്യത്യാസം കണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഇപ്പം തൈറോയിഡ് ആന്റിബോഡിയുടെ അളവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത് തൈറോയിഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡോസ് ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്ന ഡോസിൽ നല്ല കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ ഡോസ് കുറച്ച് കുറച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ മറ്റു ഹോർമോൺ അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തൈറോയിഡിന്റെ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം വളരെ റേറായിട്ടൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് കഴുത്തിലിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും തൈറോയിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ടി എസ് എച്ച് ആ ടി എസ് എച്ച് ഉണ്ടായി വരുന്നത് തലച്ചോറിൽ പിറ്റ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഈ ആക്സിഡന്റ് സംബന്ധിച്ച് പിറ്റ്യൂട്ടറിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നിട്ടു
ഡോക്ടർ ഇനി അറിയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഈ ആധുനിക ജീവിത രീതികളുണ്ടല്ലോ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കൽ വ്യായാമക്കുറവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തൈറോയിഡിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കാരണമാകാറുണ്ടോ വ്യായാമക്കുറവും തൈറോയിഡായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ പൊല്യൂഷനും എൻവിറോൺമെൻറ്റിനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചുകൾ ഇത് പലപ്പോഴും തൈറോയിഡ് ഉൾപ്പെടെ ഹോർ പല പല ഹോർമോൺ അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ജങ്ക് ഫുഡും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം നല്ലത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനങ്ങൾ പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു അങ്ങനെ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും പുറത്തകരികം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു കാരണമായേക്കാം കാരണമായേക്കാം വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അതിഥിയായി ചേർന്നതിന് വളരെ ഫലവത്തായ ഒരു ഡിസ്കഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ഡോക്ടർക്കും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവ